Hai, Assalamualaikum semua Dalam video kali ini, aku nak kongsi dengan korang cara untuk menggunakan external drive dengan USB port yang ada dekat router korang Aku akan menggunakan router TP-Link AX73 yang aku baru review minggu lepas Kebanyakan router yang ada USB port support feature ni tapi tak semua ya korang kena check dulu objektif video ni ialah lepas korang follow setup ni korang boleh access content yang ada dalam external drive tu dekat semua peranti yang korang ada contoh macam dalam handphone laptop tablet ataupun komputer so lepas ni tak perlu lagi nak cucuk cabut cucuk cabut external hard disk tu dan yang paling best sekali lepas korang follow setup ni korang boleh akses konten yang sama dekat multiple peranti sebagai contoh korang letak movie dalam ni and then family korang tengok movie tu dekat smart TV dekat ruang tamu and then movie tu dah separuh jalan dah takkanlah korang nak suruh orang start daripada awal balik mau bergaduh kan apa yang korang boleh buat ialah korang boleh buka handphone ataupun tablet korang ataupun komputer and then korang buka movie yang sama and then start daripada awal So dekat sini, family korang boleh tengok movie tu macam biasa, separuh jalan dan korang boleh start movie tu daripada awal balik dekat dalam bilik korang macam mana? Best kan? So kalau korang nak tahu macam mana nak set up benda ni jom ikut aku okay, Pertama sekali korang kena make sure yang korang ada tiga perkara ni Yang pertama, router yang ada USB port kalau tak ada USB port macam mana nak cucuk kan tak kisahlah USB port tu spec dia 2.0 ke ataupun 3.0 dua-dua boleh yang kedua router korang kena support feature sambar sharing ataupun media server macam mana nak check boleh pergi je dekat official website check spesifikasi USB port ataupun USB sharing sama ada dia support feature sambar sharing ataupun media server kalau support korang boleh check spesifikasi seterusnya iaitu file system yang USB port korang support contoh macam XFAT, FAT32, NTFS ataupun lain-lain yang ketiga korang kena adalah USB external hard disk macam pendrive ataupun external hard disk ataupun external hard disk 3.5 inch yang ni akan perlukan external power supply sebab USB port daripada router tak boleh support power requirement untuk hard disk yang besar ni kalau dah ada tiga-tiga requirement ni, baru korang boleh follow aku untuk start dan seterusnya. Okey, pertama sekali korang kena cucuk external hard disk dekat USB port di router korang. Dan buka browser type 192.168.0.1 ataupun tp-link wifi.net. Seterusnya, korang boleh login menggunakan admin password yang korang dah set up pada proses awal dulu. Seterusnya, tekan pada advance, tekan pada USB, tekan pada USB storage device dan tekan scan. Dia akan automatik detect external hard disk yang kita dah cucuk. Pada bahagian share, klik button ni untuk enablekan share. Dan pada bahagian access method, Tukar nama yang kepada nama yang lebih pendek dan juga mudah ingat seperti router. Enablekan Samba for Windows. Pada bahagian file sharing, enablekan secure sharing. Dan make sure folder ini di check. Untuk secure sharing, TP-Link telah automatic create dua account yang mempunyai permission yang berbeza di mana anda boleh tukar username dan password tapi anda tidak boleh tukar permission dia so untuk video kali ini aku akan tukar password kepada test password klik save dan pada bahagian media sharing korang boleh enablekan dan seterusnya tekan save Ok, lepas korang dah set up router korang, aku akan tunjuk dua cara untuk akses konten yang ada di dalam external hard drive korang. So, cara pertama adalah dengan menggunakan protokol SMB ataupun dalam step yang sebelum tadi, kita enablekan Samba for Windows. Ok, untuk Samba for Windows ni, korang perlu menggunakan username dan password untuk login. So, lepas dah login, korang boleh akses di mana korang boleh copy file baru, edit, delete dan juga manage konten korang dekat dalam external hard disk tu. Untuk cara kedua adalah dengan 
menggunakan media sharing. Media sharing yang kita enable tadi, dia adalah berdasarkan protokol DLNA. Untuk protokol DLNA ni adalah korang tak perlu username atau password untuk access content. Tapi korang tidak boleh edit, delete, copy file. Hanya untuk access sahaja. Protokol ni sangat berguna untuk smart TV di mana kebanyakan smart TV hanya support protokol DLNA dan tak support protokol SMB. So, bila korang nak connect nanti, korang boleh pilih protokol mana yang korang nak. Salah satu ataupun korang boleh guna dua-dua untuk pada waktu serentak. Aku akan tunjukkan dua cara ni dekat Windows, Android dan juga iOS. Tak tahu? Jom ikut aku.
ok, sekarang korang dah tahu cara untuk menggunakan external drive dengan router korang satu lagi perkara yang aku nak kongsi adalah transfer speed yang korang boleh dapat adalah bergantung terhadap connection korang sekiranya korang menggunakan gigabit LAN secara teori korang boleh mendapat maximum speed yang USB port korang support tapi kalau korang menggunakan Wi-Fi, ianya bergantung terhadap banyak faktor seperti kemampuan router korang, kemampuan klien korang, waktu yang korang test tu tengah sibuk ataupun tak. Dan jangan lupa, 1 byte mengandungi 8 bit. Sekiranya Wi-Fi transfer korang adalah 100 megabit per second, secara teori hanya boleh mendapat sebanyak 12.5 megabyte transfer sahaja. So, rasanya sampai situ saja untuk video kali ini. Jangan lupa like video ni kalau korang suka dan juga subscribe channel aku untuk menunjukkan korang punya support terhadap video yang aku dah buat ini. Hopefully aku akan buat video yang seterusnya. Dan um, dengan itu, Assalamualaikum.